கிட்ட இந்த மாதிரி நம்ம மாறாத இருக்கிற ஒரு உறவுகளை இப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மற்றவங்களை நம்ம சேர்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து இன்டிமேட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு போடுங்க மிக நெருங்க நண்பர்கள் அப்படின்னா கல்யாணம் முடிஞ்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க உங்க ஒய்ஃப் பிள்ளைங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஃபேமிலி நீங்க நான் அந்த ப்ரையாரிட்டியை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ப்ரையாரிட்டி நீங்க உங்களுடைய ஃபேமிலி தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிறந்து வளர்ந்த ஃபேமிலி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிறோம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்னா நான் என்ன மீன் பண்றேன்னா நமக்கு தெரியும் ஹார்ட்ல நாலு சாம் சாம்பர் இருக்குது அது எல்லாரும் எல்லாரும் காட்டுறது இல்ல சில பேர்ட்டும் ஒரு மூன்றரை காட்டுவோம் சில இத ஒரு ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் நம்ம நமக்குனே தான் வச்சிருக்கிறோம் அந்த மூன்று சேம்பரை ஷேர் பண்றவங்களை தான் நான் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்புறம் திரும்ப நம்ம ஐ லவ் ஐ ஷேர் சம்திங் ஓகே ஐ லைக் ஐ ரெஸ்பெக்ட் அப்படி நம்ம அப்படி பிரிச்சுட்டே போகணும் அப்புறம் கடைசியில நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு பட்டத்துல நம்ம வந்து ஹலோ ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு போடும் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த யூனிவர்ஸ்ல நம்ம சந்திக்கிற எல்லாருமே எல்லா ஹியூமன் பீயுமே அந்த ஹலோ ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்துடுறோம் இந்த ஹலோ ரிலேஷன்ஷிப் சர்க்கிளுக்கு வெளியே நம்ம ஆளை யாரையும் வைக்க கூடாது அப்படி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவங்க தான் நம்ம எதிமீன்னு நம்ம சொல்றோம் உலகத்துல நம்ம வந்த சகோதரர்களை ஒரே நாள் ஒன்றுமாட்டி அப்படின்னா நம்ம வெளியே தள்ளக்கூடாது இந்த சர்க்கிள் ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தான் அது மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தான் நம்ம திருப்பி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில சமயம் நம்ம கலோ ரிலேஷன்ல இருந்திருப்போம் அது நம்ம சந்திச்சு சந்திச்சு நெருங்கி நம்ம அவங்கள வேற வேற வட்டத்துல கொண்டு வச்சுப்போம் இப்ப நான் அதுக்கு நான் யோசிக்க தான் நான் சொல்ல முடியும் நான் வந்தப்போ ஒரு கலோ ரிலேஷன்ஷிப்பு தான் வந்தேன் ஆனா இன்னைக்கு பழகி பேசி ஒன்று சந்திக்கல ஆனா அந்த வேவ்ஸ் சேஞ்ச் இருக்கிறேன் மைண்ட் யுவர் தாட் இதெல்லாம் நீங்க ஷேர் பண்றப்போ நம்மளை அறியாமலேயே நீங்க வேணுமோ வேண்டாமோ என்னுடைய உள்ளத்துல ஒரு இடத்த நீங்க பிடிக்கிறீங்க அப்போ அந்த இடத்துல நான் ஷிஃப்ட் பண்றேன் அப்போ கலோ ரிலேஷன் இருக்கிறவங்க கடைசி மட்டும் கல கலோ ரிலேஷன் வைக்க கூடாது அவங்க எப்படியாவது கொஞ்சம் மேல கொண்டு வர பாக்குறோம் சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி வச்சிருப்போம் திடீர்னு அவங்கள கீழே கொண்டு போய் தள்ளிடுவோம் ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்க்காத விதமா அவங்க எதுவுமே பண்ணிட்டாங்க நம்மள ஹேர்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாச்சே இவனை நம்ம இவ்வளவு நம்ம எப்படி பண்ணிட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடகடான கீழே இறக்கி வச்சிருவோம் ஸோ தெர் இஸ் எ லிங்க் ஃப்ரம் அவுட்டர் சர்க்கிள் டு க்ளோசர் சர்க்கிள் க்ளோசர் சர்க்கிள் டு அவுட்டர் சர்க்கிள் ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் அவங்கள இந்த நம்மளுடைய வட்டத்துக்குள்ளிருந்து வெளியே தள்ளிடக்கூடாது அதுதான் என்னுடைய ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் வெளியே தள்ளிட்டோம்னா அவங்க எனிமையா போயிருவாங்க எனிமையா இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளை தான் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால யாரையுமே இந்த அவுட்டர் சர்க்கிளுக்கு நல்ல கொண்டு போக கூடாது இதை தான் நான் அவுட் சைட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் மீதி மீதி எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் நான் என்ன என்ன பண்றோம் என்ன செய்யறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதை ஐ லீவ் இட் ஃபார் யூ இந்த சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் நமக்கு ஒரு பெரிய ஐ ஓப்பனரா இருக்கும் கண்டிப்பா என்ன செய்யணும் எது செய்யணும் என்ன பண்ணணும் என்ன நடக்குது நமக்குள்ள அப்படின்னு பாக்கணும் ஆனா இந்த மட்டும் இந்த இந்த சர்க்க ஹார்ட் போட்டுக்கனே நானும் என் என்னுடைய இறைவனும் எந்த கடவுளும் அதை மட்டும் அந்த இடத்த மட்டும் நம்ம யாருக்குமே கொடுத்துருக்கிறார் நம்ம யாருக்குமே கொடுக்காம நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஓகே சோ அந்த இடத்த மட்டும் நீங்க யாருக்குமே கொடுக்காதீங்க எங்க இருந்து வந்தோமோ அங்க நம்ம திரும்பி போகணும் அவன் தான் நம்ம கூட எல்லா நேரமும் இருக்கிறான் எல்லாம் உள்ளே இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறான் உள்ளே இருந்து அப்சர்வ் பண்றான் எல்லாம் அதனால அந்த உறவு அந்த ஆளை மட்டும் நம்ம விடக்கூடாது அது நீங்க கடவுள் சொன்னாச்சு தான் எதுவுமே சொன்னாதான் மை ஃப்ரெண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சொல்லாதான் இல்லை இன்டிமேட் ஃப்ரெண்ட் கிடை என்ன பேரும் நம்ம வச்சுக்கலாம் அவனும் நானும் நானும் அவனும் அதுக்கு அந்த பிளேஸ் நமக்கு யாருமே விட்டுக்கூடாது ஓகேப்பா இப்ப நான் இது சீஸ் அவுட் சைட் ரிலேஷன்ஷிப் Now, inside inside also, there is a relationship. Okay? Inside relationship, na, yenna, abdien, kedi, na, eh, nama, yellaro, kadal, dhan, mandu, on, kedi, yon, kadal, one, nama, le, verun, kai, la, anki, ude, la, chuma, poda, abdien, soli, te, ana, nama, yenna, na, kudu, thur, kira, re, yenna, na, tand, anki, ude, kira, re, abdien, gada, na, yenna, ude, ude, ipa, nama, yenna, arf, me, one, uniqueness, ude, ude, அந்த யூனிக்னஸ் தான் நம்ம இயக்கணும்னு சொல்றோம் அது யூனிக்னஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணி வரும்போது 
அது நம்மளுடைய ஈகோவா வருது ரெண்டாவது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரே பாடியை கொடுக்குற ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருக்குமே பிரேனை கொடுத்துக்கிறார் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு கடவுளுடைய சிறிய தொழில் ஒரு ஆன்மாவை கொடுத்துக்கிறார் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு டிவைன் இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்துக்கிறார் நெக்ஸ்ட் ஒன்றுப்பா கொடுத்துக்கிறார் எமோஷன் கொடுத்துக்கிறார் யூனிவர்ஸ் சொல்லியே கொடுத்துக்கிறார் ஓகே இது போக நமக்கு வேற என்ன கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னா அவருடைய அன்பு அமைதி ஆனந்தத்தை கொடுத்துக்கிறார் இந்த அன்பு அமைதி ஆனந்தத்தை அவர் சொல்லி கொடுக்கிறாரு இதை யாருமே ஓன்றது திருட முடியாது அதை எழுப்பதாக இருந்தால் நீ மட்டுமே தான் செய்ய முடியும் அப்படின்றார் இந்த சென்டென்ஸ் நம்ம ரொம்ப ஆழமா பார்க்கலாம் இத நம்மட்ட உள்ளத அன்பு அமைதி யாருமே எடுக்க முடியாது அது இழப்பதாக நீ உணர்ந்தா அது நீ தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்ற இப்போ இது போக நமக்கு நல்ல சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு நமக்கு எல்லாமே கொடுத்து தான் அனுப்புற இந்த மூணும் நமக்கு என்ன இந்த அன்புன்றது ஒரு இன்ன சக்தியை நமக்கு உருவாக்கி கொடுக்குது அத பிரெயினுக்கு போறப்போ அது வில் பவரா மாறி அது பிரெயின் சக்தியை உண்டாக்குது மூணாவது பாடியில பிசிக்கல் எனர்ஜி இருக்கு நமக்கு மூணு எனர்ஜிய உருவாக்கி ஜெனரேட் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு இந்த மூணு எனர்ஜியும் ஜெனரேட் பண்ணியிருந்தா அது நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ முடியும் இப்ப என்னது நமக்கு பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் எல்லாருக்கும் பிரெயின் ஒண்ணு போலதான் பங்கன் ஆகுது ஆனா அதுல நம்ம டெபாசிட் பண்ற நம்ம தாட்ஸ் இருக்கே கலெக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ் தான் நம்ம மைண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த தாட்ஸ் தான் வேறுபடுது அப்ப அதுதான் இந்த பங்கன கொஞ்சம் மாத்தி விடுது ரெண்டாவது இந்த எமோஷனை கொண்டு போய் என்ன பண்ணிருக்கணும் அந்த எமோஷன் கடவுள் கொடுத்தது நம்மளுடைய ஆன்மாவோட இருக்கணும் உள்ள இருக்கிற கடவுள் நம்ம கூட சந்தோஷமா இருக்கிறாரா இல்லையான்றத காத்து தான் நமக்கு இந்த எமோஷனை கொடுத்தாரு அது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த எமோஷனை கொண்டு போய் நம்மளுடைய ஈகோட அட்டாச் பண்ணிட்டா இப்ப இதனுடைய கான்சிக்வன்ஸ் யாரு சப்போர்ட் பண்றா அப்படின்னா நம்மளுடைய உடல் சப்போர்ட் பண்ணுது ரெண்டாவது யூனிவர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்ப இதை நமக்கு சொல்லி தரதா நமக்கு டிவைன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒண்ணு கொடுத்துருக்கிற இப்ப இந்த இதுல நான் என்ன பார்க்க சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னு சொன்னா ஏன் நம்ம மாறுறோம் ஏன் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா எப்படி வாழணும் அப்படின்லாம் நம்ம நிறைய தடவை கேள்விப்பட்டோம் ஆனா உண்மையிலேயே இந்த டீப் டவுனா போய் உள்ளுக்குள்ளதான் நம்ம பார்க்கணும் பிரச்சனை எதுவுமே வெளியிருந்து வரல உள்ள இருந்துதான் வருது அப்போ இந்த அன்பு அமைதி ஆனந்தத்தை நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையில சில பேர் நெக்ஸ்ட் பா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இது நம்ம ஒரு திருநீட்டிய வச்சிருக்கிறோம் இந்த திருநீட்டியை திருமூர்த்தியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த திருநீட்டியும் திருமூர்த்தியும் வெளியில உள்ள கோயில இல்ல ஏதோ ஒரு ஃபேத்து ஒரு பிலிங் சிஸ்டம் ஒரு திருநீட்டி இருக்கு ஒரு திருநீட்டி இருக்கு திருமூர்த்தி அவங்க மூணு பேர் மூணு கடவுள் இல்ல மூணு பேர் கடவுளா இருந்தாலும் ஒரே கடவுள் அனுப்புறாங்க அப்படிலாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா We are having a Trinity within us. And the Trinity is how we form the Trinity. In the age of five, what do we do? We are saying that we are going to get all of the things that we are going to get all of the things that we are going to get all of the things that we are going to get all of the things. Based on what is deposited in the brain. So, we are going to get all of the things நம்மளுடைய 
you were ambitious hard working people okay well known in the public and they pray to god only for the own needs ipo nam enna maari padanu po election ay nikranga appadina romba saamiya kadavaliye appa enak epdiya jeyinga vechira appadina pillainga epdiya enna pass panna vechiru nduvanga business la irukranga epdiya adu business successful ah kaan solluvanga idhukka vendi da avanga kadavula kumbitt irukangale vendi kadavuloda உள்ள இருக்கிற கடவுளோட அவங்க பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் செய்யறது இல்ல இப்ப இது என்ன நடக்குது அப்படின்னா அப்ப ஜெய் சாட்சி நம்ம கிடைச்சிருக்கு நம்ம கேட்டது கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா உடனே கோயிலுக்கு போ ஒரு நூறு தேங்காய் போடு இத போடு அந்த சந்தோஷத்தை அவங்க வெளியவே காட்டிக்கிறாங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவங்க போதும் இல்ல ஆனா உள்ளுக்குள்ள இந்த ட்ரயங்கல தான் அவங்க வச்சுக்கிறாங்க இத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அவங்களோட ரிலேட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி எங்க கிளாஷ் வருது அப்படின்னு சொன்னா அஹ் இத பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஈகோ பர்சன் அடுத்த ஈகோ பர்சன் சந்திக்கும் பொழுது பிரச்சனை வருது எப்படி ஏன்னா நான் என் ஈகோல இருந்து பேச நீ உன் ஈகோல இருந்து பேச கிளாஷ் வருது சோ அதனால இந்த சேம் பர்சன் சேம் ட்ரையாங்கில இருக்கிறவங்க தான் சந்திக்கும் பொழுதுதான் பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு வருது இப்ப நம்ம ஒரு மச்சூர் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கடைசி நம்ம பார்ப்போம் யாரு எந்த நிலையில இருந்து எந்த ட்ரையாங்கில இருந்து வந்தாலும் எந்த திருமூர்த்தியில வந்தாலும் நம்மள ரிலேட் பண்ண முடியும் இன்னும் சில ரெண்டாவது இதை பாருங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா மைண்டு ஈகோ பாடி அப்படின்னு போட்டுருக்கேன் இந்த மைண்டுக்கு அடியில யாரு வேலை பாக்குறாங்கன்னா ஈகோ தான் ஈகோ பேமஸ் ஆக முடியல அப்படின்னு சொன்னா இந்த மைண்ட கொடுத்த நாலேஜ் தேடு தேர்ஸ் ஃபார் நாலேஜ் சோ தே வில் நோ அப் டு டேட் நியூஸ் அவங்கள நான் என்ன சொல்லுவேன் தே ஆர் வாக்கிங் லைப்ரரின்னு சொல்லுவேன் நம்ம பேப்பர் படிக்க நேரம் இல்லை இது புக்கு படிக்க நேரம் இல்லை அப்படின்னா அவங்ககிட்ட போய் ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காந்தா போதும் எல்லா நாலேஜுமே நமக்கு கிடைச்சு இதுதான் நான் நினைக்கிறேன் முதல்ல நான் யோசியோட செஞ்சது உட்காந்து உட்காந்து புஸ்தம் படிக்க முடியல அப்படின்னா யோசிச்சு நம்ம சேர்ந்துக்குவோம் நமக்கு ஒரு முப்பது நாள் முப்பது புக்கு கிடைக்குமே அப்படின்னு ஸோ தட் வாஸ் தேர்ஸ் ஃபார் நாலேஜ் வாஸ் அப்போ அவங்க கடவுளை அடோர் பண்ணுவாங்க ஆனா என்ன பண்ண மாட்டாங்க ரிலேட் பண்ண மாட்டாங்க தே ஹோல்ட் ஆன் டு ரிச்சுவல்ஸ் ரொம்ப கரெக்டா இருப்பாங்க ரிச்சுவல்ஸ்ல ஓகே கொஞ்சம் கூட தவறிடக்கூடாது ஆனா வெரி லிட்டில் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருப்பாங்க மைண்ட் என்ன பண்ண என்ன தே லுக் டவுன் ஆன் அதர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் பாத்தீங்களா இவெல்லாம் என்னத்த படிச்சுட்டான் இவெல்லாம் இல்ல நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் வெரி ஹை அப்படின்னு நினைச்சுக்கோம் நம்ம ஒரு குவாலிபிகேஷனை பார்ப்போம் ஓகே இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் நான் இதை தான் நான் யோசிச்சுட்டு பார்க்கேன் தே பிக் அப் எவ்ரி படி இன் சான்ஸ் எவ்ரிங் கமான் டூ தட் ஸோ இந்த ஃப்ளோர் வந்து ஓப்பனா இருக்கு அதுக்கு காரணம் அதை தொடங்கின ஒரு ஆள் தான் அவங்க ஸ்பிரிட் தான் நம்ம கேரி அவுட் பண்ணிக்கிட்டே போறோம் இன்னொரு இன்னொரு டைங்கள் வச்சிருக்காங்க மூணாவது அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எமோஷன் இவங்க வாயில என்ன வரும் பாவம் யார பார்த்தாலும் பாவம் பாவம் அப்படின்னு தெரியாம ஆனா இவங்க வந்து குட் சோசியல் ஒர்க்கரா மாறுவாங்க எந்த சிம்பத்திய வச்சுக்கிட்டே மக்களுக்கு என்ன மாதிரி செய்யணும் செய்யணும் போவாங்க ஆனா ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்ய முடியாது ஏன்னா எமோஷன் தான் அது வேலை பார்க்குது அப்போ ஏன் அப்படி அப்படி வந்தாங்க ஏன் எமோஷனை வச்சுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா அவங்களுக்கு வீட்டுல ஒரு ரெகக்னைசன் கிடைக்கல அதனால அவங்க ஒரு ரெகக்னைசனை யூனிவர்சல எதிர்பார்க்கிறாங்க அவுட் சைட்ல எதிர்பார்க்கிறாங்க இவங்களுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் எவ்வளவு தூரத்துக்கு போகுனா சப்போஸ் ஏ குட் சோசியல் ஒர்க்கர் ஐயோ யாரா இறந்துட்டாங்க ஆசிரியர் கொண்டு போன ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட நான் ஒய்ஃபிட்டா போய் ஒரு செயின் எடு கொஞ்சம் கா வச்சு காசு எடுத்துட்டு போய் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்மா ஆனா வீட்டுல இவங்களா எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குன்னு அவங்களுக்கு கண்ணுக்கே தெரியாது ஆனா அவுட் சைட்ல வெளியே கேட்டீங்கன்னா ஐயோ அவன் நல்ல மனசு இருந்தா எல்லாருக்குமே அவன் உதவி செய்வானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் அவங்க தேடின ஒரு ரெகக்னேஷன் எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும் நம்ம யாருன்னு தெரியணும் சோ அது இறக்கத்திலேயே அவங்க போயிடுதான் இது ஒரு ட்ரயங்க நம்ம ஒரு திருமூர்த்தி சில பேர் என்ன பண்ண அடுத்தது பா நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா எமோஷன் தான் கீழே எமோஷன் ஈகோ அண்ட் பாடி நான் போட்டுட்டேன் இதுல எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எமோஷன் வந்து வித்தியாசமானது இது வந்து சைல்ட்ஹுட்ல அவங்களுக்கு ஒரு ஹேர்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அவங்களால அன்பை வாங்கவும் முடியாது அன்பை கொடுக்கவும் முடியாது 
நம்ம அன்ப கொடுத்தாலும் அவங்க இது வாங்கிக்க தெரியாது ஏன்னா அந்த ஹேர்ட் வந்து அவங்கள எமோஷனலி பச்சிச்சு ஆனா இந்த லவ் டேன்ஸ் அவுட் அஸ் பிட்டியா போயிடும் இது வந்து ஒரு பிட்டி இது வந்து பாவம் சொல்லுமா பிட்டி பிட்டி இறக்கம்னு சொல்லிக்கலாம் எல்லாத்தையும் இறக்கமா பார்ப்பாங்க எல்லாத்தையும் இறக்கமா செய்யணும்னு பார்ப்பாங்க அவங்களால இருக்கா கெப்பாசிட்டி இருக்கா செய்ய முடியுமா அதெல்லாம் தெரியாது அவங்க கூட ஒன்றிக்கணும்னு நினைப்பாங்க அந்த பிட்டி தெம்சர்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் அதான் அப்போ அவங்க என்ன ஆக்சன் எடுத்தாலுமே அவங்க பிட்டியில தான் எடுப்பாங்க சரி அவங்க கூட போய் இருக்கா உட்கார்ந்துருக்கிறதே அவங்க சப்போர்ட்னு நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு செய்யறது சப்போர்ட்னு நினைப்பாங்க நம்ம சாப்பிடாம கூட நம்ம சாப்பாட பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கலாமே நினைப்பாங்க ஓகே ஆனா இவங்களுக்கு டவுன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பியர் ஹோல்ஸ் ஆ பயம் பயம் ரொம்ப இருக்கும் அதனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பிளைண்டா கடவுளை பிடிச்சுக்குவாங்க ஏன்னா இவங்க ஹேர்ட் ஆயிட்டாங்க வேற யாருமே இல்லை அவங்களுக்கு உறவு இல்லை கடவுளே கதின்னு பிடிச்சுப்பாங்க கடவுள் தான் எனக்கு கடவுள் தான் எனக்கு கடவுள் தான் எனக்கு உதவி செய்யறாரு அப்படின்னு அவங்க அடிக்கடி சொல்லிப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஓன் கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்குவாங்க எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரெயின்ல இவதுனால தான் இவங்க கஷ்டப்படுற இவங்களால தான் அப்படி பண்ண அவங்களே ஓன் கன்ஃபியூஷன் அது உண்மையா உண்மை இல்லையா கேட்டு தெளிவுபடுத்திக்கிடணும் அதுவும் அவங்க இருக்காரு ரீசன் அவங்க பிரெயினே அவங்கள்ட்ட வராது என் பிகேவில தே ஆர் ரிஜிட் அண்ட் ஸ்டாப் அவங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா அவங்க நம்ம சொல்லுவோம் ரொம்ப ஸ்டபர்ன் மைண்டா இருக்காங்க ரொம்ப இதா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லி முடிச்சிருவோம் ஓகே இப்ப இந்த மாதிரி மக்கள் வேறுபட்டு இருந்தாலும் நம்மள போல சில பேர் என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் பா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த கரெக்ட் திருமூர்த்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா த சோல் மைண்ட் அண்ட் பாடி நீங்க சோல்ன்றது ரிலீஜியஸ் வார்த்தையா இருக்கலாம் நீங்க எப்படின்னாலும் வச்சுக்கணும் கடவுள் மைண்டு பாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கடவுளை தான் வச்சுக்கணும் நடுவில் இந்த கடவுள் தான் இந்த பாடிக்கு சொந்தக்காரர் கடவுள் தான் இந்த நம்ம பிள்ளை வந்து ஒரு செயல்பாடு பண்றாரு நம்ம ஒரு செய்ய ஒரு காரியத்தை செய்ய தான் வந்திருக்கிறோம் அப்போ அதை நம்ம ஒழுங்கா செஞ்சுட்டு போகணும் அப்படின்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய ஸ்பிரிட்டோ நம்ம சோல் தான் அப்ப சோல வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெரிய தடங்களா இருக்கிறது நம்மளுடைய ஈகோ சோ அதனால அந்த ஈகோவை இந்த சோல் கிட்ட சரண்டர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏதான் நம்ம சரணம் 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 சொல்லிட்டே இருக்கிறோம் பாடுதோம் சொல்றோம் புரியுது ஆனா ஏன் நம்மளுடைய ஈகோ சரண்டர் பண்ண முடியல இதுதான் ஒரு கேள்வியா இதுக்குதான் நமக்கு ஒரு பெரிய பிராக்டிஸ் நமக்குள்ள பண்ணி ஆகணும் அப்ப நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் ஈகோ நான் இவ்வளவு நாள் என் இஷ்டத்துக்கு போயிட்டேன் என் மைண்ட்ல பிரஸ் பண்ணி போயிட்டேன் இப்ப நான் அப்படி செய்யல ஏன்னா நல்லதான் இருக்கிறேன் நல்லா படிச்சிருக்கேன் வேலை இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா எனக்குள்ள என்ன இல்லைன்னா ஒரு அமைதியும் ஆனந்தமும் இல்ல கடவுள் சொன்னாரு அன்பு அமைதி ஆனந்தத்தை நீ இழப்பதாக இருந்தால் அது ஒன்னால மட்டும்தான் முடியும் சொன்னார் யாராலும் இதை திருட முடியாது அப்ப எனக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு தேடுது எனக்குள்ள ஒரு அமைதி தேடுது ஒரு ஆனந்தம் எல்லாமே இருக்கு பணம் இருக்கு சொல்றது இருக்கு இப்படி இருக்காங்க ரிலேஷன் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஆனாலும் பியாண்ட்ல எனக்கு ஒரு அமைதி ஒரு ஆனந்தத்தை என் உள்ள தேடுது அப்படின்னா நம்மளுடைய சோல் நம்மளை அவைட் பண்ணுது நீ ஏன் என்னை விடுத என்னை ஏன் நீ மூணாவது ஆளா வச்சிருக்கிற ஓகே நீ ஏன் கோயில போய் கும்பிட்டு இருக்கிற நான் உன் கூட தானே இருக்க ஏன் நான் உன் கூட இருக்கிறேங்கிறத நீ உணர மாட்டேன்ற அப்படின்னு தான் அது கேக்குது அப்ப அப்படி கேட்கும் பொழுதுதான் நம்ம அவைக்குனஸ் வந்துடணும் சரி நம்ம சரண்டர் பண்றோம் கடவுள் நான் ஏதோ தெரியாம செஞ்சிட்டேன்பா இந்தா நான் என் படிப்பு படிப்பு எல்லாத்தையுமே நான் உன் கையில கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கையில கொடுத்துடலாம் ஆனா இந்த மைண்ட் இருக்குது இந்த மைண்ட் இவ்வளவு நாளும் ஈகோ கூடயே சேர்ந்து வேலை பார்த்தது இந்த மைண்ட் நம்மளை ஏமாத்திட்டே வந்துருக்குது இப்ப இந்த மைண்ட் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா எப்பா நான் சரண்டர் பண்ணிட்டேன் மைண்டே இனிமே ஏன் கூட இருக்காத நீ என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணாத நான் உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ண போறேன் சோ நான் உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நீனும் வேணுமோ வேண்டாமோ கடவுள்கிட்ட சரண்டர் பண்ணியது கடவுள் என்ன சொல்றாரோ இனிம அந்த ஆர்டரை மட்டும்தான் நீ எடுக்க போற அந்த ஆர்டரை மட்டும்தான் நீ பாடிக்கு கொடுக்க போற உன் இஷ்டத்துக்கு நம்ம கொடுக்காத நீ என்ன பீஸ் பண்ணாத நான் உலகத்துக்கு வந்தது ஒரு காரியத்தை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் யூனிவர்சல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
இந்த மைண்டை சரண்டர் பண்ண வைக்கிது அது மைண்டை சரண்டர் பண்ணணும்னா ஈகோவால மட்டும்தான் முடியும் இந்த ஈகோ தான் கமாண்ட் கொடுக்கணும் இவ்வளவு நாள நான் தான் போட்டுக்கிட்டேன் எல்லா தாட்டையும் கும்பும் போது எல்லாத்தையும் என் தலையில போட்டுக்கிட்டேன் புரிஞ்சாம புரிஞ்சுச்சோ தலையில போட்டுக்கிட்டேன் நான் நீனு எனக்கு நல்ல சப்போர்ட் பண்ண ரொம்ப தேங்க்ஸ் இப்ப நான் அதை எல்லாத்தையும் நான் மாற்றி நான் கடவுள்கிட்ட போயிட்டேன் நீனும் போயிறப்பா நீனும் சரண்டர் பண்ணு அப்பதான் எனக்கு நீ சப்போர்ட்டரா இருப்ப அந்த இருக்க மாட்டேன்னு அதை தெரிஞ்சு கூத்தாடி அந்த மைண்டை கடவுள்கிட்ட சரண்டர் பண்ணியா அவ மைண்டு சரண்டர் பண்ணிட்டுனா இனி என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஈகோ ஆன்மாவே இத நான் செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்கும் இத நான் பண்ண என்ன கான்சிக்வன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சோ இன்டர்னல் உறவு வந்து இந்த திருமூர்த்தி கூட இன்டர்னல் உறவு இப்ப இங்கதான் கேக்குது ஒவ்வொரு தரையும் இதை நான் போகட்டுமா இதை நான் செய்யட்டுமா இதோடைய கான்சிக்வன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்பிரிட் அவங்களை ப்ராப்பரா வழி நடத்திடும் ரெண்டாவது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மைண்டை வந்து பாடிக்கு ஆர்டர் கொடுத்து அதை செய்து முடிச்சுரு அப்படின்னு சொல்லும் இந்த பர்சனாலிட்டி நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம்னு வைங்களேன் நம்ம யாரு எப்படி ஈகோல இருந்து வந்தான்னு தெரிஞ்சான் மைண்ட்ல இருந்து வந்தான்னு தெரிஞ்சான் எமோஷன் இருந்து வந்தான்னு தெரிஞ்சான் நம்ம ரொம்ப ஸ்டெடியா இருப்போம் ஒரு ஈகோ ஆள் நம்மகிட்ட வந்து என்னடா நீ பெருசா காரியம் பண்ணிட நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே நான் ஒண்ணுமே பண்ணல நான் ஒண்ணுமே பண்ணதான் நான் நினைக்கவும் இல்லை முடிஞ்சு போச்சு அந்த ஈகோ அங்கேயே கட் ஆஃப் ஆயிடும் நான் இவ்வளவு எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் தெரியுமா ரொம்ப கெட்டிக்காரம்பா நல்ல முயற்சி எடுத்து நல்லா படிச்சு நல்ல டிகிரி வாங்கியிருக்கப்பா அப்படின்னு சொன்னா அது கட் ஆஃப் ஆயிடும் நம்ம என்ன நமக்குள்ளேயே வரல அவுட் சைடு எல்லாமே நம்ம அவுட் சைடு தான் வச்சுக்கிறோம் ஒரு எமோஷன்லயே வராரு அப்படின்னு கேட்டா சரி என்னால நான் உதவி செய்ய முடியுமா என்ன ஃபைனான்ஸ் இருக்குதா நான் வாக்கு கொடுக்கலாமா வாக்கு கொடுத்தா அப்படியே நான் செய்யணுமே அப்படின்னு நம்ம கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறோம் என்னுடைய உள்ளூர்ல ஆன்மா இதை செய்யுன்னு சொன்னா நம்ம செய்யறான் அல்லாட்டா எனக்கு தெரியலப்பா என்னால முடியல ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச ஆட்கள் இருக்காங்க அவங்கள வேணா நான் ரெஃபர் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க அங்க போய் கொஞ்சம் உதவி கேளுங்களேன் அப்படின்னு நம்ம தாராளமா சொல்லி அவங்கள வழி நடத்த முடியும் ஆனா இந்த பர்சனாலிட்டியை நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு நல்லா கேரண்டியோட சொல்ல முடியும் வாழ்க்கையில பிரச்சனையே கிடையாது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நமக்கு தேவையே இருக்கா சரி இப்படி வாழ்றவங்க அவங்க டவுன் ஆக மாட்டாங்களா ஆகலாம் டவுன் ஆகலாம் திடீர்னு எதிர்பார்க்காத ஒண்ணு நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலேயே நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப எந்த குரூப்ல நான் உயிரை கொடுத்து தான் நான் எல்லாத்தையும் செய்யறேன் வைக்கிறேன் ஆனா என்னிட படிச்ச ஆளே எனக்கு உறவுமா வரும்பொழுது கண்டிப்பா நமக்கு டவுன் ஆகுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஆனா டவுன் ஆகினாலும் நம்ம ஒண்ணு டிப்ரெஷனுக்குள்ளேயோ அவங்க எதிர்த்தவோ நம்ம போறது இல்லை கொஞ்சம் டவுன் ஆகும் உடனே இந்த ஸ்பிரிட் என்ன சொல்றது போகட்டுப்பா அவனுடைய ஃப்ரீடத்துல அவன் போகட்டுமே அவன் எங்கேயாவது போய் நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கட்டுமே ஏன் நீ வருத்தப்படுத்த நீ கொடுக்க வேண்டியதா நீ கொடுக்க முடியலா நிம்மதியா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பிரிட் நம்மள கை தூக்கி விட்டு அதனால நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது டவுன் ஆகலாம் டவுன் ஆகுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா ரொம்ப நேரம் உட்காந்துக்க மாட்டோம் டக்குன்னு அந்த ஸ்பிரிட் தூக்கி விட்டுரும் உடனே அவங்கள நம்ம எளிமையா பார்க்க மாட்டோம் நீ எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருமா ஓகே மேபி ஒன் டே ரோல் என் கூட முடிஞ்சிட்டா இருக்கலாம் நீ வெளியே போற தைரியமா போ கடலை பிடிச்சிட்டு போ உன்ற வழி மாறு வழியா இருக்கலாம் போ எந்த ஒண்ணு சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய் போயிட்டு வா அப்படின்னு நல்ல விதமா அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சொல்ல முடியும் அவங்கள கொண்டு போய் கலர் ரிலேஷன்ஷிப்ல வச்சுக்கிட முடியும் அப்ப அவங்க நமக்கு என்னைக்கு எளிமையா இருக்க மாட்டாங்க ஓகே போகட்டும் எங்கயா நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இப்ப நம்ம கேட்கலாம் நான் மைண்ட் நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதா இந்த ஸ்பிரிட் இருக்கும் பொழுதே கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் எப்படி பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்பிரிட்டை கேட்டு வாங்கும்போதே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமே நமக்கு ரெண்டு வகையான ஸ்பிரிட் இருக்கு ஒண்ணு நல்லது ஒண்ணு கெட்டது சோ நமக்குள்ள ரெண்டு பேரும் எப்பொழுதுமே இருக்காங்க ஓகே ரெண்டு நிறைய சொல்லிக்கலாம் ரெண்டு என்னன்னா சொல்லிக்கோங்க நெகட்டிவ் பவர் பாசிட்டிவ் பவர் சொல்லிக்காங்க காட் அண்ட் டெபுன்னு சொல்லிக்காங்க எப்படி ரெண்டு பவர் இருக்கு இப்போ இது என்ன பண்ணுனா நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பா என்ன பண்ணு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எதை ஃபீல் பண்ணுதோமோ அதுதான் நமக்கு ஜெயிக்கும் இப்ப நம்ம நல்லதே செஞ்சு நல்லதே வாங்கிருக்கும் போதே அதைதான் நம்ம ஃபீல் பண்றோம் அப்ப இந்த நெகட்டிவ் ஒண்ணு வரும்பொழுது
ஆனா வந்துட்டே இருக்கும் இதுதான் நான் வந்து சோதனை சொல்ல விரும்ப மாட்டேன் சேலஞ்சுன்னு நான் சொல்றேன் லைஃப்ல சேலஞ்சஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் உண்மைக்குள்ளேயே வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப அந்த சேலஞ்சஸ் நம்ம ஒவ்வொன்னா தாண்டி வாழும் போது ஒரு வளர்ச்சி ஒரு கடவுள்ட்டு ஒரு கிஃப்ட் நமக்கு கிடைக்குது அந்த வளர்ச்சியில் தான் நமக்கு ஒரு கிஃப்டா மாறும் அப்ப அடுத்தாப்ல வரும்போது கொஞ்ச நாள் போயிட்டே இருக்கான் திரும்ப வந்து சேலஞ்சு போன போடா புதுசா செஞ்சுட்டான் எதுக்க பண்ணிட்ட அவனை பாரு இவனா பாரு அவன் அவனுக்கு அதே ஸ்டைலி அடிச்சிடும் போயிட்டு வா தேங்க்யூ நான் எதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும் நான் வழி நடந்துக்கிட்டேன் அப்போ இந்த சேலஞ்ச் இன்ஸ்டைடு தான் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமானது ஒண்ணு ரொம்ப அவேர் கஷ்டம் சொல்ல மாட்டேன் ரொம்ப அவேரா இருக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன் எது பேசுது என்னது பேசுது இது நல்ல ஸ்பிரிட்டா இல்ல நெகட்டிவ் பவரா அப்ப அதை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கிரேஸ நம்ம கடவுள் என்னைக்கு கேட்டுட்டே இருக்கணும் எனக்கு விஷம் தாங்க யாரு பேசுறாங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்ப கடவுள் என்ன சொன்னா அவருடைய வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப மென்மையா இருக்கும் சாஃப்டா இருக்கும் ரொம்ப ஜென்டிலா இருக்கும் ஆனா ஒரு தடவை தான் சொல்வார் அதுதான் அதுல ஒரு பிரச்சனை ஆனா ரொம்ப அட்டன்டிவா நம்ம இருக்க விட்டுட்டு நம்ம புள்ள ஒரு இன்னர் சைலன்ஸ் அதுக்கு நம்ம பில்டப் பண்ணிக்கணும் வெளியே நம்ம என்னதான் பேசினா செஞ்சா உள்ளுக்குள்ள அவர் பேசிட்டு குரல் கேட்குதான்னு பாக்கணும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த நெகட்டிவ் பவர் என்ன பண்ணுவோம்னா வாய்ஸ் லவுடா இருக்கும் திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம எப்படியாவது கவுத்து முடியுமான்னு அது பார்த்துட்டே இருக்கும் ஆகா இது ரிப்பீட் பண்ணுதா அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது நெகட்டிவ் பவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனா மாட்டி விட்டுறோம் சில சமயம் நம்ம எவ்வளவுதான் ஆன்மீகத்தை வளர்ந்துருந்தாலும் செஞ்சிருந்தாலும் சில தப்புகள் செய்யறதுக்கு நமக்கு காரணம் இருக்கு அது எப்படியாவது வழி வச்சிரும் நம்ம முட்டாத்தனமா திரும்பி யோசிச்சிருவோம் அது எப்படியோ நம்ம பூத்திய மாற்றி விட்டுட்டு அது இல்ல இல்ல நம்ம வாசைகள் அதான் நான் பாக்குறேன் இப்ப நான் நிறைய கனவு காணுறேன் ஒரு சென்டருக்கு என்ன வேணும் அப்படி வேணும் இப்படி வேணும் அப்படியா நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது இப்ப இது என்ன பண்ணா அது தந்தாப்ல அதை கொண்டு வந்து எண்ணங்களை கொண்டு வந்து இங்க போ அங்க கிடைங்க இங்க போ அங்க செய்யலாம் அப்படி சொல்லும் போது சில பேர் நம்ம மாட்டிக்கிறோம் அப்ப நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது மாட்டிக்கிறோம் அவ பழைய எப்படி நம்ம கடவுள்கிட்ட வந்து கடலு நான் ஏதோ தப்பா ஃபீட் பண்ணிட்டேன் என்னை பிடிச்சி எழுந்து பண்ணாது பாசிட்டிவ்ல விட்டுருங்க இத நான் தப்பு பண்ணிட்டே என்ன ரெக்டிஃபை பண்ணணும் எனக்கு ரெக்டிஃபை பண்ண உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது கடவுள் கை கொடுக்க தான் செய்யறாரு அப்ப அந்த புத்தி தான் இந்த ஷிப்டிங்ல இருக்கு ஒரு குரங்கு புத்தி சொன்ன மாதிரி சில சமயம் அது அங்க போயிடுது சில சமயம் இங்க போயிடுது ஆனா அதை நம்ம கண்டிப்பா பிடிச்சு நம்ம வைக்கணும் அப்ப அது நான் எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் வேற அட்ராக்ஷன் ஃப்ளோஸ் ஓகே இப்ப நம்ம தலையில இதை செய்யணும் செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போதே அந்த எனர்ஜி எல்லாம் அங்க போகும்போதே அது அந்த நெகட்டிவ் கேட்ச் பண்ணிக்கிட்டே ஆகா இப்படி செய்யலாம் இவ்வளவு எப்படி மடக்கிடலாம் இதை எப்படி நம்ம கீழே தெளியலாம் அப்படின்னு அது பாக்குது மூணாவது சோ வாட் எவர் யூ போக்கஸ் ஆன் இவர் லைஃப் எக்ஸ்பான்ஸ் ஓகே கண்டிப்பா நம்ம நல்லதையே போக்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நல்லதையே செய்வோம் அது கண்டிப்பா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே போகும் இதுதான் நம்ம யூனிவர்ஸ்ல குடுக்கிற ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனா நான் பாக்குறேன் நல்ல தாட்ஸ் பெரிய பெரிய காரியமே செய்ய வேண்டாம் நம்ம வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துக்கிட்டே எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும்பா இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கட்டும்பா உன் படைப்பெல்லாம் நல்லா இருக்கட்டும்பா எல்லாருக்கும் நல்ல சோம் கூடப்பா எல்லாருக்கும் அமைதியா கூடப்பா இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இது எல்லா யூனிவர்ஸுக்குள்ள போகுது இந்த யூனிவர்ஸ்ல மல்டிபிளை பண்ணுது யூனிவர்ஸ்ல சேஞ்ச் கொண்டு வருது அப்ப நம்ம நெகட்டிவா போய் எப்படி எல்லாம் ஏற கண்டம் பண்றாங்க அதெல்லாம் அதான் ஒரு குரூப்பு படிக்கிட்டோம் ஓகே நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க இதெல்லாம் இருக்குல்ல ஏறல எவ்வளவோ கண்டாமினேஷன் இருக்கு அப்பா அது கண்டாமினேஷன் அழிச்சு விட்டுருப்பா ஒன்னால முடியும் அழிச்சு விட்டுருவேன் ஓகே அது எடுத்து விடு நல்ல ஒரு ஹெவி ரெயில் வரும் அது அவ்வளோத்தையும் அழிச்சுட்டு போயிடும் அப்ப நமக்கு நம்ம வந்து ரெண்டு பாதம் ஒண்ணு அவர்னஸ் அவர்னஸ் போய் எப்படி கண்டாமினேட் பண்றாங்க சயின்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குது இன்னொன்னு இது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாலேஜ் வாங்கிட்டு அவுட் சைட்ல வச்சுக்கிட்டு நம்ம பேசாம நம்ம இருக்கிற ஆன்மா சக்தியை வச்சுக்கிட்டு அதை கிளீன் பண்றது எப்படி கவுண்டர் ஆக்ட் பண்றது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க எனர்ஜி அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது மாறுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் பா இருக்குதா புரிஞ்சுட்டா ஓகே அதனால இத நம்ம எப்படியாவது ஒரு யோசி கூட நம்ம சேர்ந்துட்டோம் ஒரு உறவு வந்துருச்சு இத எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்
அதை கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும்னு நான் விரும்புறேன் அந்த தாட்டை யூனிவர்ஸ்ல கண்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஓகே சோ அந்த நம்ம ஏதோ வந்தோம் சந்திச்சோம் போனோம்னு இல்லாம நம்ம ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் டு த யூனிவர்ஸுக்கு கண்டிப்பா நம்ம சாலிட்டா நான் செய்யணும் அப்படின்னு நான் விரும்புறேன் சோ எனக்கு இந்த சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கும் நான் உடனே உடனே சொல்லிட்டு போயிட்டேன் நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்க நான் முழுசா நம்புறேன் ஏன்னா என்னுடைய கடவுள் உங்களை புரிய முடிய வச்சுப்பாரு ஓகே சோ அதனால நம்ம இது ரெண்டு கைகளை கோர்த்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும் சாலிட்டா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு நம்ம செய்யணும் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்துட்டோம் சோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பாண்ட் இஸ் தேர் சோ அந்த பாண்ட உடைக்காம எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு ஃபர்தரா நம்ம எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நான் விரும்புறேன் சோ கடவுளுக்கு நன்றி கூறுறேன் இந்த சான்ஸ் கொடுத்து யோசி என்ன அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கூறுறேன் இந்த யோசி நிறுவனத்துக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்றீங்க அதுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே சார் இன்னைக்கு பங்கு எடுத்துக்கிட்ட ஒவ்வொருத்தரையும் இறைவனை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி இந்த யூனிவர்சலுக்கு நம்ம செய்ய வந்த காரியத்தை செய்து ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் பாசிட்டிவ் கான்ட்ரிபியூஷனா நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு நான் நம்பி நான் இந்த ஃபோர முடிக்கிறேன் தேங்க் யூ வெரி மச் நன்றி 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 அம்மா யூனிவர்சல் அல்மைட்டி நமக்குள்ள நம்ம எப்படி அதோடு மிங்கில் ஆகிறது அதோடு எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறது இந்த டேக் லைன் ரிலேஷன்ஷிப் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் சொல்லுங்க வாய்ப்பே இல்லை ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப பெரிய விஷயத்த ரொம்ப அழகா ரொம்ப சூப்பரா ஒரு ஃப்ளோல ரொம்ப அருமையா கொடுத்தீங்கம்மா எங்களை வேற ஏதாவது ஒரு ஒர்க் அப்படி அப்படி லேச திரும்பினா கூட உங்களோட குரலும் உங்களோட அந்த கான் கண்டென்ட்டும் அப்படியே கொண்டாந்து இது ஸ்கிரீன்குள்ளேயே வச்சிருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு எங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் நன்றி இன்னைக்கு நூறு பேர் வந்துட்டோம் உண்மையிலுமே எங்களுக்கு என்ன நாம் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் இது எல்லாரும் கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரலையும் நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதான் வெறுமனே இதை விளம்பரப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நான் ஒரு விஷயம் செய்கிறேன் அது நிறைய பேருக்கு போய் சேர்ந்தா ஒரு மகிழ்ச்சி அந்த ரொம்ப ரொம்ப அருமையான அந்த தகவல்களுக்கும் உங்களுடைய நேரத்தை எங்களுக்காக பயன்படுத்துறதுக்கும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கும் அனைவர் சார்பாகவும் நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஃபீட்பேக் செஷன் ஏதாவது கேள்வியா கூட வச்சுக்கலாம் ஃபீட்பேக் சொல்லலாம் நம்ம அம்மாவுக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லக்கூடாதுலாம் ஒன்றும் இல்லை அதனால ஃபீட்பேக் அண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் தீவிரமா கொஸ்டின் பேப்பர்க்குள்ளெல்லாம் போக முடியாது ஆன்ம ஒளியை தூண்டிவிட்ட தங்களுக்கு நன்றி தேவைக்கமா ஒரு ஈகோ அப்படிங்கிறது என்ன செய்யும் அது எப்படி நம்ம பாடி கூட மைண்ட் கூட எப்படியான ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்பே இல்லை ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு எல்லாரும் இந்த கண்டென்ட் கொஞ்சம் ஆழமான கண்டென்ட்ங்கிறனால யாரும் ஃபீட்பேக் வரல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அல்லது எல்லாரும் அந்த மெடிடேஷன்ல மிங்கில் ஆயிட்டாங்களா தெரியல இப்படி நம்ம அதுக்கப்புறம் பதில் சொல்லணும் எனக்கு தகுதி இருக்கா என்னன்னு தெரியல ஆனா மேடம் சொன்ன ஒவ்வொரு பாயிண்டும் என் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு அதாவது ஈகோனா எவ்வளவு அது சொல்லி அது அனுபவப்பட்டிருக்கிறேன் நான் என் லைஃப்ல ஈகோனால நிறைய இழந்திருக்கிறேன் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னாலும் சரி ஒரு வேலை பார்க்கிற இடத்துனாலும் எனக்கு தெரியும் இவன் என்ன சொல்றது எனக்கு என்ன தெரியும் அந்த ஒரு அது ஒரு போதை மாதிரி இருக்கா அதை வந்து வெளியில வந்தா எவ்வளவு பீஸ்ஃபுல்லா வாழலாம்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஒவ்வொரு இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொன்னாங்க முடிஞ்சா இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி அதுதான் என்னோட ஃபீட்பேக் மேடம் வந்து இன்னைக்கு வந்து பெரிய அறிவு கண்ணை திறந்திருக்காங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு நூறு பேரு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செக்ஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கோம் அது லைஃப்ல முன்னேறினா இந்த மேடத்துக்கு ஒரு நன்றி செலுத்துற மாதிரி அர்த்தம்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்யூ 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 நிறைய செய்திகள் உள்ளுக்குள்ள திருப்பி திருப்பி யோசிக்க வைக்கிறமான மாதிரியான செய்திகள் நன்றி அன்பான உற்சாகமான காலை வணக்கம் சார் இந்த அருமையான நாள்ல இந்த அற்புதமான தருணங்களை மேலுமே அம்மாவோட இந்த விஷயங்கள் வந்து மேலுமே ஒரு 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 மனிதன் கிட்ட என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற பத்தி ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க ஈகோ பாடி எமோஷன் மேலுமே லைஃப்ல நம்ம ஒவ்வொரு மனிதனும் எதுனால நம்மளோட லைஃப்ல வந்து நம்ம 
கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து எப்படி வெளிவருது அப்படிங்கிற ரெண்டு அதுக்கப்புறம் இந்த யூனிவர்சல் கூட எப்படி சேரங்கிற மூணு உண்மை எல்லாமே அம்மாவோட அனுபவங்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நம்மளோட லைஃப்ல நம்மளை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போகுது அப்படிங்கிறது எந்த விதமான மாற்றமே இல்லை கண்டிப்பா அம்மாவுக்கு அந்த எல்லா அந்த பஞ்சபூத இறையாற்றல் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பொருளாதார சுதந்திரத்தையும் அந்த இறைவனை அவங்களுக்கு கொடுத்து இதே போல மிக மிக உன்னதமான விஷயங்களை நம்மள நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான மனிதர்களுக்கு அம்மா மாதிரி மேம்பட்ட மனிதர்களுக்கு கொடுக்கறதுனாலதான் நாமளும் அந்த இடத்துக்கு போக முடியும்னு சொல்லி இந்த அருமையான அற்புதமான நேரத்துல அம்மா கொடுத்ததுக்கு அம்மாவுக்கும் யோசிக்கிறதுக்கும் நன்றி விடுவேன் நன்றி வணக்கம் சார் நன்றி 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 அம்மா ஏழுமலை ஐயா நம்ம காலை வணக்கம் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் உயிரினங்களுக்குமே வந்து அம்மாவோடு இருக்கிறது தான் மகிழ்ச்சி அப்படி இந்த காலை போதே நாங்கள் அம்மாவோடு இருந்ததுல ஒரு மற்ற மகிழ்ச்சி இந்த இறையோடு இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தந்திருக்கிற அம்மாவுக்கு நிறைய விஷயங்களை உள்ளுக்குள்ள போட்டு திருகி எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க இதை மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பையும் இறைவன் தருவான் அம்மாவுக்கு என் மனமான நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் அம்மா தொடர வேண்டும் தங்கள் பணி இந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் எப்போதும் ஆசிரிக்க ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் நன்றிமா எப்போதும் உண்டு அதுல ஒண்ணு மாற்றுக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற தகவலோடு நன்றியோடு பின்னோட்டம் வழங்குவதற்காக அனைத்து யோசி உறவுகளுக்கும் மண்மன காலை வணக்கம் சார் கேக்குதுங்களா உறவுகளுக்கு வந்து ஒரு மனிதன் வந்து மனிதன் கடவுள் வந்து மனிதனுக்கு வந்து அன்பு அமைதி ஆனந்தம் இந்த மூணு விஷயத்தையும் வந்து இயல்பாவே கொடுத்துருக்காங்க அத எந்த மனிதன் வந்து அது பின்பற்றி கடைசி முடிய வச்சிருக்காங்களோ அவங்க வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்குங்கிறத அம்மா ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க நம்ம லைஃப்ல வந்து ஈகோவையும் எமோஷனலையும் எலிமினேட் பண்ணும் போது வந்து அன்பு அமைதி அன்பு மத்த சந்தோஷம் எல்லாம் வந்து என்ட்ரி ஆயிருங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு நம்ம வத ஒவ்வொரு சோதனையும் வந்து பிரச்சனைகளையும் வந்து நம்ம வந்து எப்படி நினைக்கணும் அப்படின்னா வந்து அது ஒரு சேலஞ்சா நினைக்கும் போது வந்து அதை வந்து ஈஸியா நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி அதை சாதிக்க முடியுங்கிறத அம்மா மூலமா இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அமலாவதி அம்மா இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல செஷன் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க நன்றி நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு முறை அம்மா உட்பட அனைவரு வாழ்த்துக்கள் அம்மாவுக்கும் அம்மாவுக்கு செஞ்ச இந்த கோபிநாத் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்ட அத்துணை பேருக்கும் நன்றி நம்ம அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஒரு உறவோடு பயணிப்போம் ஒரு நல்ல விஷயங்களை கத்துக்கிறது நல்ல விஷயங்களை அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்றது அப்படிங்கிறது நம்முடைய உயர்ந்த நோக்கமாக இருக்கட்டும் மீண்டும் நாளையும் சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ